आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट में से एक टॉपिक की जिसका नाम है शॉपिंग सही डिस्टेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एवरी ईयर या एवरी अल्टरनेट ईयर आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है तो उस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे राइट right? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जाने से पहले एक चीज हम ये देखते हैं कि ये चीज आई कहां से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का बेस है साइट डिस्टेंस राइट right? सो so, उसका जो बेसिक है वो है साइट डिस्टेंस तो साइट डिस्टेंस क्या होता है साइट डिस्टेंस कुछ नहीं है साइट डिस्टेंस जब आप एक नॉर्मली आप रोड पर ड्राइव करते हैं तो कितनी दूर तक आप देख सकते हैं क्लियरली जहां तक आपकी विजन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं साइट डिस्टेंस राइट सो अगर हम इसको ट्रांसलेट किए हैं या फिर उसको डिफाइन करें इस चीज को तो हम कहते हैं इट इज देंथ ऑफ द रोड विच इज विजिबल टू द ड्राइवर एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रोड तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप कहां तक देख सकते हैं वो आपका साइट डिस्टेंस होता है तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको पता होना चाहिए आपकी विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए आगे कि मान लीजिए आपके आगे अगर कोई वहीकल मूव कर रहा है और वो सडनली ब्रेक सप्लाई कर दे तो आपके पास सफिशियंट डिस्टेंस होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी सेफली रोक सके कोलाइड करने से पहले राइट या फिर अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास रखा हुआ है कोई रोड पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हुए आप सफिशियंट डिस्टेंस में ब्रेक लगा के रुक पाए राइट right? या फिर या फिर इतना डिस्टेंस आपके पास सफिशियंटली विजिबल होना चाहिए कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर स्लो वहीकल को आराम से ओवरटेक कर पाए विदाउट एनी डिफिकल्टी राइट तो ये टॉपिक जो साइड डिस्टेंस है इन सारी चीजों को कवर करता है तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो साइड डिस्टेंस तीन टाइप के होते हैं पहला होता है पहला होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सेकेंड होता है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस और लास्ट होता है इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के साइट डिस्टेंस है एसएसडी, ओएसडी और आईएसडी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे राइट right? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नाम से ही थोड़ा समझ में आता है कि भाई कुछ चीज को हमें रोकना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो क्या होता है कि जैसे हमने साइड डिस्टेंस को डिफाइन किया कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रोड पे आपको कितना दिख, दूर तक दिखाई देता है तो वो साइड डिस्टेंस बोलते हैं लेकिन अगर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कुछ नहीं होता कि आपको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ताकि आप अपना व्हीकल सेफली रोक सके किसी भी कारण राइट तो मतलब जैसे मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपके सामने आ गया और आपको ब्रेक लगा के आपको वो चीज आपको व्हीकल रोकना पड़ा तो जितना डिस्टेंस आप उस उसमें ट्रैवल करेंगे बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल वो होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो अगर इसको हम डिफाइन करें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिफाइन किया जाता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इट इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल इट इज द डिस्टेंस विजिबल अहेड टू द्राइवर एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑन द रोड सो दैट ही कैन सेफली स्टॉप दहीकल बिफोर कुलिज मैं यहां पर बिल्कुल स्टॉपिंग की बात कर रहा हूं स्लो डाउन की बात नहीं कर रहा हूं एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है वहीकल को सेफली रोकना है राइट right? तो जो भी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस राइट अब होता क्या है होता क्या है कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है रोड का और इस पर्टिकुलर रोड के सेक्शन में आप यहां पर हैं आप मूव कर रहे हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है जब आप मूव कर रहे हैं और आपने देखा कि समवेयर हेयर यहां पर कहीं पर आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखा और ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा दिखा कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रेक उसी टाइम पर ब्रेक लगा के यही की यही गाड़ी रोक दोगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं तो क्या होता है कि हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ताकि 
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पहले हम अपनी गाड़ी रोक सके तो होता क्या है कि अगर मैं इसका एनालिसिस करूं इसका एनालिसिस करूं तो क्या होगा आप यहां पर हो आपने ये ऑब्स्ट्रक्शन को देखा अब क्या करोगे आप इमिडिएटली ब्रेक तो लगाओगे नहीं आप क्या करोगे आप सोचोगे कि भाई मैं इस कंडीशन के हिसाब से रिएक्ट कैसे करूं राइट right? थोड़ा सोचने में टाइम जाएगा डेफिनेटली थोड़ा सा सोचने में टाइम जाएगा ऐसा तो नहीं है कि आपने भी कोई ऑप्शन देखा और भाड़ से ब्रेक लगा दिया वो पॉसिबल नहीं तो थोड़ा सा टाइम जाता है सोचने के अंदर कुछ टू या थ्री सेकेंड्स का टाइम आपने लिया तो उस बीच में क्या होता है कि आप तो भैया मूव कर रहे हो आप रुक नहीं रहे हो आप तो मूव कर रहे हो तो उस दो या तीन सेकेंड के अंदर आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो तो सपोजेटली आप पहुंच गए यहां पर आप यहां पर आ गए मान लो यहां पर आप वी वेलोसिटी से जाते थे अब आप यहां पे पहुंच गए हो तो क्या होगा तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे आप आपने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है इस पॉइंट पर आकर के इस पॉइंट पर आकर के आपने लगाया ब्रेक आपने लगाया ब्रेक अब ऐसा भी नहीं है कि आप ब्रेक लगाते से गाड़ी यहीं की यहीं डेड स्टॉप हो जाएगी ऐसा तो है नहीं क्या होगा कि बॉडी थोड़ा सा आगे चलेगी ब्रेक लगाने के बाद भी डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेवल किया जाएगा उसके बाद आपकी गाड़ी रुकेगी तो मान लीजिए आप यहां पहुंच गए यहां आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया एल राइट तो हुआ क्या हुआ क्या रुकने से पहले आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को देखा इस पॉइंट पर अपने ऑब्जेक्ट को देखा और रुकने से पहले आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया बिफोर सेफली स्टॉपिंग दी व्हीकल विदाउट कोलिजन ये डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस राइट फ्रॉम दी पॉइंट फ्रॉम वेर यू आर सेइंग जहां से आप देख रहे हैं उसके बाद एप्लीके ब्रेक लगाने के बाद कितने डिस्टेंस बाद आप रुक रहे हैं ये टोटल डिस्टेंस आपका स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता है ठीक है तो अगर अब मैं और इसके डिटेल में बात करूं तो यहां क्या हो रहा है यहां क्या हो रहा है यहां भी कुछ आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक लैग है देर इज अ लैग अभी आपने रिएक्ट नहीं किया है आप सोचने में कुछ टाइम वेस्ट कर दिए उतने में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो देर इज अ लैग इन रिएक्टिंग आप थोड़ा सा लैग कर गए रिएक्ट करने में और उस लैग टाइम के अंदर क्या हुआ है कि आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इसको हम कहते हैं लैग डिस्टेंस ये लैग डिस्टेंस है और सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है ब्रेक लगाने के बाद आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस राइट ना अब ये जो लैग डिस्टेंस है अगर मैं लैग डिस्टेंस की बात करू तो हमको पता है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है सिंपल बचपन में पढ़ा है हमने स्पीड इज इक्वल्स टू सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम करते हैं अगर मैं कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था कुछ टाइम लगा जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम कितना रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का दो सेकेंड या तीन सेकेंड राइट right? तो उस रिएक्शन टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया उसको हम कहते हैं लैग डिस्टेंस सो अगर मैं लैग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वी इन टू टी जहां पे मेरा टी क्या है जहां पे मेरा टी है रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम ऑफ दी ड्राइवर और एस एस डी केस में अकॉर्डिंग टू आई आर सी अकॉर्डिंग टू आई आर सी फॉर एस एस डी एस एस डी के केस में टी का वैल्यू हम टू पॉइंट फाइव सेकेंड लेते हैं तो अब ये 2.5 सेकंड कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने एक थ्योरी के बेसिस पे कैलकुलेट किया वो थ्योरी का नाम क्या है वो थ्योरी है पी आई ई वी पी थ्योरी राइट और क्या कहती है ये थ्योरी बहुत सिंपल सी चीज कहती है थ्योरी क्या होती है कुछ नहीं सिंपल पी पी का मतलब होता है परसेप्शन मतलब कि आपने कुछ देखा जब आप कुछ देखोगे तो वो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास राइट तो यहां से आपने देखा सिग्नल गया ब्रेन के पास ब्रेन क्या करेगा उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा राइट आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन 
इंटेलेक्शन मतलब उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है कि सिचुएशन एक्चुअली क्या है फिर उसके बाद क्या होता है ई एनालाइज करने के बाद आप थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं रिएक्ट कैसे करते हैं कि इमोशंस के थ्रू आप रिएक्ट करते हैं कि कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता है या कभी कभार आप डर जाते हैं कि भाई सडनली मान लो आपके से कोई कट मार के चला गया तो आपको डर लगता है कि अरे यार डर लग गया कि आप गिर जाओगे या फिर आप क्या करते हो एंगर में उस पर चिल्लाते हो कि भाई क्या कर रहे हैं उस टाइप से तो यहां पर आप इमोशन यानी कि फियर या एंगर जैसे इमोशन आते हैं और फाइनली क्या होता है इन सब चीजों के बाद होता है वॉयलेशन वी से होता है वॉयलेशन वॉयलेशन का मतलब ये होता है कि फाइनल एग्जीक्यूशन यहां से परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन एंड वॉयलेशन वॉयलेशन का मतलब है कि भाई आपको ब्रेन अप सिग्नल दे रहा है कि अब आप इस तरीके से रिएक्ट करिए आप इतनी इंटेंसिटी से ब्रेक दबाई तो आप रुक जाएंगे तो वी का मतलब होता है वॉयलेशन और कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है कि कुछ लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तगड़ा होता है बहुत ही फास्ट होता है तो उसमें क्या होता है जैसे ही उन्होंने देखा सिग्नल ब्रेन तक गया नहीं स्पाइनल कॉर्ड ने रिएक्ट कर दिया भाई रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है तो ब्रेन तक सिग्नल ना जाकर के हुआ क्या है स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत रिएक्ट कर दिया और सीधा पी से वी हो जाता है तो वो एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन तो इस थ्योरी के बेसिस पे इस पीफ थ्योरी के बेसिस पे आई ने बोला कि इसमें जो टाइम लगता है दट इज रफली अराउंड टू पॉइंट जो रिएक्शन टाइम हम लेते हैं ड्राइवर का इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो हम लेते हैं 2.5 पॉइंट फाइव राइट तो यहां से क्या हुआ लैट डिस्टेंस आ गया हमारा v इंटू टी अब ये तो एक पार्ट हुआ सेकेंड पार्ट क्या होता है सेकेंड पार्ट है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस राइट जो हम तो सेकेंड पार्ट क्या हुआ हमारा सेकेंड पार्ट है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर मैं एस एस डी को लिखूंगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सो इट इज इक्वल टू लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस राइट लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस लैग का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव कर लिया अब एक ब्रेकिंग डिस्टेंस का और देख लेते हैं अब ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या हो रहा है कि आप यहां पर हो राइट आप क्या कर रहे हो ब्रेक लगा रहे हो ब्रेक लगाने से जस्ट पहले ब्रेक लगाने से जस्ट पहले इस बंदी की वेलोसिटी वी थी ये वी वेलोसिटी से ज्यादा था इसकी स्पीड वी थी अब क्या हुआ है कि जब ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी कौन सी होती है एनेटिक एनर्जी राइट तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इसकी थी वो थी देख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर राइट हाफ एम वी स्क्वायर तो होगा क्या कि जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो वेलोसिटी हो रही है कम जब वेलोसिटी होगी कम तो इसका मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है भाई मास तो चेंज हो नहीं रहा अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी तो क्या हो रहा है जब वो ब्रेक लगा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है चेंज और अल्टीमेटली मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आके मैं रुक रहा हूं मेरा व्हीकल रुक जा रहा है तो जब मेरा व्हीकल रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो तो यहां इनिशियल एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल एनर्जी मेरी हो जाएगी जीरो तो क्या हो रहा है देर इज अ चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसको रजिस्ट कौन कर रहा है उसको रजिस्ट कर रहा है फ्रिक्शन डेफिनेटली हमारे पास एक रेजिस्टिव फोर्स है वो है फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो इस पर्टिकुलर चेन काइनेटिक एनर्जी को रेजिस्ट कर रही है या फिर बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रही है सो इक्वल टू अब मुझे फ्रिक्शनल एनर्जी लिखना है तो फ्रिक्शनल एनर्जी क्या होता है एफ इंटू डब्ल्यू यानी कि न्यू इंटू एम जी डब्ल्यू इज दिस वेट ऑफ दहीकल सेल्फ वेट ऑफ दहीकल विच इज इक्वल टू एम इंटू जी एफ है हमारा कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और ये तो फोर्स हुआ एनर्जी क्या होता है फोर्स इंटू लेंथ कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है एल सो फ्रिक्शनल एनर्जी हो जाएगी हमारी एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल राइट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एम डब्ल्यू को लिख रहा हूं एम इंटू जी एम इंटू जी इंटू एल सो एम से एम कैंसिल हो गया सो मुझे एल का एक्सप्रेशन चाहिए तो एल की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ तो ये डिस्टेंस जो मेरा आया है ये डिस्टेंस जो मेरा आया है दिस इज माई ब्रेकिंग डिस्टेंस दिस इज माई ब्रेकिंग डिस्टेंस और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिक्स कभी कभार क्वेश्चंस में वो पूछ देता है कि भाई कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिक्स और जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल देते हैं हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया तो ये डिस्टेंस होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस 
तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए लाइट डिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन आ गया तो अब मैं एसएसडी लिख सकता हूं तो अगर मुझे एसएसडी का फॉर्मूला लिखना है एसएसडी इक्वल टू लैग डिस्टेंस लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस लैग डिस्टेंस क्या है v into t प्लस और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 g f तो यहां पे हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स यहां पर हैं v इंटू डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ राइट तो क्या है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है इन टोटल देर आर फाइव फैक्टर्स यहां पे फाइव फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है तो क्या है फर्स्ट फैक्टर है आपका वेलोसिटी कितना स्पीड से वो मूव कर रहा है ऑब्वियसली अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ज्यादा डिस्टेंस मतलब आपको ज्यादा डिस्टेंस लगेगा रुकने के अंदर सेकेंड वन है रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर कितना टाइम वो ले रहा है रिएक्ट करने में सेकेंड फैक्टर थर्ड फैक्टर है आपका डेफिनेटली फ्रिक्शन राइट फ्रिक्शन भी एक फैक्टर है और दो फैक्टर होते हैं एक फैक्टर होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी और सेकेंड वाला होता है ग्रेडियंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट सो अभी आपको इस एक्सप्रेशन में तीन फैक्टर्स दिख रहे होंगे दो फैक्टर्स आपको और दिखेंगे तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इट इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जहां पे लैग डिस्टेंस होता है वी इंटू डी और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ सो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है फॉर दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस थैंक यू